நம்ம பி டூ தனிமங்களில் தொடர்ந்து நீட்டில் கேட்ட கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஹஜ் த்ரீ பிஓ டூவின் ஒடுக்கும் பண்பிற்கான காரணம் எல்லா பாஸ்பர சாக்சி அமிலங்களிலையும் ஒடுக்கும் பண்பிற்கான முக்கியமான காரணம் என்னென்னா பிஹெச் பிணைப்பு அந்த பிஹெச் பிணைப்பு என்ன செய்யும் அப்படின்னா சில்வர் நைட்ரேட்டை சில்வராக ஒடுக்கும் அதுதான் முக்கியமான காரணம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க முதல் இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா தெரியணும் நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும்னா ஹச் த்ரீ பிஓ டூடைய அமைப்பு தெரியணும் ஸோ ஹச் த்ரீ பிஓ டூ பி ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் பிஹெச் த்ரீ அஞ்சு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்துருக்கும் ஓ டூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்னொரு ஓ ஹச் வந்து த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் மூணு ஹைட்ரஜன் அப்போ இங்கே ஓஹ் ஹெச் எத்தனை இருக்குது ஒரு ஓஹ் ஹெச் தான் இருக்குது பிஹெச் பிணைப்பு தான் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பிணைப்பு இருக்குது பிஹெச் பிணைப்புங்கனக்குள்ளே ரெண்டு பிணைப்பு இருக்குது ஹச்சத்திரி பி ஓட்டுடைய ஒடுக்கும் பண்பிற்கான காரணம் பிஹெச் பிணைப்பு ஸோ பிஹெச் பிணைப்பு இங்கனக்குள்ளேயே இருக்குது இங்கனக்குள்ளேயே இருக்குது ஸோ ஆன்சர் ஒன்று ஏவாக இருக்கணும் இல்லைனா டியாக இருக்கணும் பியும் இல்லை சியும் இல்லை பிஹெச் பிணைப்பு பாருங்கள் படம் மூலமாக நம்மளுக்கு தெரியுது பிஹெச் பிணைப்பு எத்தனை இருக்குது ரெண்டு பிணைப்பு இருக்குது அப்போ ரெண்டு பிஹெச் பிணைப்பு இருக்குது அப்போ இதுதான் ஆன்சர் ஸோ ஏசன ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் கிராஃபைட் போன்ற வடிவத்தையும் பண்பினையும் பெற்றிருப்பது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதை நான் முன்னாடியே என்னுடைய வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் போரான் நைட்ரைட் அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராஃபைட் மாதிரியே இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஏ பிஎன் நான் அதுக்கு அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் சிலிகேட்டின் அடிப்படை வேதியல் வாய்ப்பாடு என்ன அப்படின்னா ஒரு சிலிகேட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதோடைய அடிப்படை மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு என்னென்னா எஸ்ஐ ஓ ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் இதுதான் வந்து இந்த வேதியல் வாய்ப்பாடு வந்து இருக்கணும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் கீழ்காணும் எந்த மூணோமர் பலப்படி சிலிக்கோன்களை உருவாக்குவதில்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா மூணோமர் எந்த மூணோமர் எந்த ஒரு ஒற்றை மாலிக்குள் வந்து பலப்படி சிலிக்கோனை உருவாக்காது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் எது வந்து ஓகச்சு மைனஸ் அயனி அதிகமாக உருவாக்குதோ அதுதான் பலப்படி சிலிக்கோனை உருவாக்கும் அதுதான் கான்செப்ட் எது ஓகச்சு மைனஸ் அயனியை ஹச்சு டூவோட வேதிவினையில் ஈடுபட்டு ஓகச் மைனஸ் அதிகமாக உருவாக்குதோ ஹைட்ராக்சில் ஐனி அதிகமாக உருவாக்குதோ அது வந்து பலப்படி சிலிக்கோனை உருவாக்கும் மீது இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பலப்படி சிலிக்கோனை உருவாக்காது ஒரு ஒரு ஓகச் மைனஸ் ஐனியை உருவாக்குறது பலப்படி சிலிக்கோனை வந்து உருவாக்காது இப்போ ஏவை பார்ப்போம் இது வந்து நீரில் கரைஞ்சி இருக்கக்கூடிய இந்த சிஎல் த்ரீ எத்தனை சிஎல் த்ரீயாக மாறும் அப்படின்னா ஓஹெச் த்ரீ டைம்ஸ் வரும் அப்படின் போது இந்த மூலக்கூறு நிறையா எடுக்கும் அப்படின்னா என் நம்பர் ஆஃப் மூலக்கூறு எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இதில் சிலிக்கோன்கள் எப்படி உருவாகும் அப்படின்னா எஸ்ஐ ஓ ஓ ஓ இப்படி சிலிக்கோன்கள் வந்து உருவாகிடும் ஏன்னா ஓஹெச்சினுடைய கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கனால சிலிக்கோன் பலப்படி சிலிக்கோன் உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி இந்த மூலக்கூறு எடுத்துக்கிடுவோம் நான் முன்னாடி நம்பர் ஆஃப் அப்படின்றதுக்காக என்னன்னு போடுறேன் எம்யூ டூ எஸ்ஐ ஓஹெச் ட்வைஸ் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படிப்பட்ட சிலிக்கோன்ஸை உருவாக்கும் அப்படின்னா எஸ்ஐ ஓ எஸ்ஐ ஓ எஸ் இப்படி சிலிக்கோன்களை வந்து உருவாக்கும் இந்த மூலக்கூறை பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரலைஸ் பண்ணுவோம் இதை என் நம்பர்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஓஹெச் ஓஹெச்சை மட்டும்தான் தருவோம் இது பார்த்தீங்கன்னா பலப்படி சிலிக்கோனை உருவாக்காது ஒன்லி நேர்கோட்டு சிலிக்கோன்களை வேணால் உருவாக்கும் நேர்கோட்டு சிலிக்கோன்கள் வேணால் இங்கே உருவாகலாம் பலப்படி ஆக்கள் பலப்படி சிலிக்கோன்கள்லாம் வந்து இங்கே உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இங்கே சிஎல் த்ரீ இருக்கிறதுனால இங்கே ஓகச் த்ரைஸ் அப்படின்னு வரும் அப்படின் போது இந்த அமைப்பு இந்த அமைப்பு மாதிரியே இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எந்த மோனோமர் வந்து பலப்படி சிலிக்கோனை உருவாக்காது அப்படின்னா சி எது குறைவான ஓகச் மைனஸ் ஐந்தை உருவாக்குதோ ஓகச்சை உருவாக்குதோ அதுதான் வந்து பலப்படி சிலிக்கோனை உருவாக்காது அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் கீழ்காணும் எந்த சிலிகேட்டில் ஆக்சிஜன் அணு பங்கிடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எந்த சிலிகேட்டில் ஆக்சிஜன் அணு பங்கிடப்பட்டுள்ளது இந்த கொஷினுக்கு வந்து நம்ம இந்த சிலிகேட்டுகளுடைய அமைப்பு தெரியணும் இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா எந்த கீழ்காணும் எந்த சிலிகேட்டில் ஆக்சிஜன் அணு பங்கிடப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் வந்து பைரோசிலிகேட் இந்த பைரோசிலிக் மற்ற எந்த சிலிகேட்லேயுமே ஆக்சிஜன் அணு பங்கிடப்பட்டிருக்காது எல்லாத்துலேயுமே எஸ்ஐ ஓ எஸ்ஐ அப்படின்ற பிணைப்பு மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர ஆக்சிஜன் அணு ரெண்டு சிலிகன்களுக்கு இடையில் வந்து பங்கிடப்பட்டு இருக்காது இதனுடைய பைரோசிலிகேட் அமைப்ப
இந்த ஆஜிசன் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா ஆஜிசனுக்கும் சரி சிலிக்கோன்களுக்கும் சரி பங்கிடப்பட்டிருக்கும் ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆஜிசன் சிலிக்கோன்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஆக்சிஜனுங்களுக்கும் பங்கிடப்பட்டிருக்கும் ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் என்னன்னா பைரோ சிலிக்கேட் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் கீழ்காணி எந்த வேதிவினையில் ஆக்சன் ஏற்றம் நிகழ்வதில்லை ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அப்படின்னா எலக்ட்ரானை இழக்கிறது அதாவது எலக்ட்ரான் உடைய நம்பர் கூடிச்சு அப்படின்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ளஸ் ஒன்னுலேருந்து ப்ளஸ் அஞ்சு அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா ஆக்சினேட்டர் நடந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து மைனஸ் ஒன் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் எலக்ட்ரான் இழக்கிறதுக்கு பேர் ஆக்சன் ஏற்றம் ஸோ ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஏற்றம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஒரு வேதிவினையில் இதே இது எலக்ட்ரானை ஏற்றுக்கிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ப்ளஸ் ஒன்னுலேருந்து மைனஸ் ஒன்று வந்திருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் இந்த இது வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் இந்த விஷயம் தெரியணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏல காப்பர் காப்பர் தான் இதில் வந்து மெயினான தனிமம் இதில் ஹச்சு டூ எஸ்ஓ ஃபோர் வந்து ஆக்சிஜன் ஏற்றி ஸோ ஹச்சு டூ எஸ்ஓ ஃபோரை கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை காப்பரோடைய ஆக்சினேட்டர் நிலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தனிமம் தனித்த நிலையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட ஆக்சினேட்டர் நிலை வந்து ஜீரோ இந்த காப்பர் என்னவா மாறி இருக்குன்னா காப்பர் சல்ஃபேட்டாக மாறி இருக்கு இதை எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க சல்ஃபேட்டுடைய எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ சல்ஃபேட்டுடைய ஆக்சினேட்டர் என் வந்து மைனஸ் ரெண்டு ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ரெண்டு காப்பரோடைய ஆக்சினேட்டர் நிலை வந்து ப்ளஸ் ரெண்டு காப்பர் வந்து ஜீரோலேருந்து ப்ளஸ் டூவாக மாறி இருக்கு ஜீரோலேருந்து ப்ளஸ் டூவாக மாறி இருக்கனால அது என்ன அடைஞ்சிருக்குன்னா ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த ஆப்ஷன் இல்லை செகண்ட் பாருங்கள் சல்ஃபர் தனித்த நிலையில் இருக்குது ஸோ ஜீரோ இந்த சல்ஃபர் என்னவா மாறி இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு ஆக்சிஜன் மைனஸ் நாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் நாலு அப்போ ஜீரோலேருந்து ப்ளஸ் நாலுக்கு வந்திருக்கு இப்போ ஆக்சிஜனேட்டரும் இங்கே நடந்திருக்கு சல்ஃபர் சல்ஃபர் டை ஆக்சிஜன் மாறும்போது ஆக்சினேட்டர் நடந்திருக்கு பி ஆன்சர் இல்லை சி பாருங்கள் சி கார்பன் தனித்த நிலையில் இருக்குது ஸோ கார்பனுக்கு ஆக்சினேட்டர் நிலை ஜீரோ கார்பன் டை ஆக்சைடாக இருக்கும்போது எக்ஸ் ரெண்டாக நாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கேயும் ஜீரோலேருந்து ப்ளஸ் நாலுக்கு மாறி இருக்குது அதோடைய ஆக்சினேட்டரை என் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் ஆன்சர் கிடையாது இந்த எனக்கு அடுத்து பார்ப்போம் கால்சியம் ஃப்ளூரைடு இது எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இது ஒரு எஃபுக்கு மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு எஃப்னால மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ரெண்டு இப்போ கால்சியத்தோட ஆக்சினேட்டர்னால இங்கே ப்ளஸ் ரெண்டு இங்கே வரும் பொழுது கால்சியம் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ரெண்டு அப்போ ப்ளஸ் ரெண்டுலேருந்து ப்ளஸ் ரெண்டாகவே இருக்குது ஸோ இது ஆக்சினேற்றமும் அடையலை ஆக்சிஜன் ஒடுக்கமும் அடையலை நம்ம கொஷின் என்ன அப்படின்னா கீழ்காணும் எந்த வேதிவினையில் ஆக்சினேற்றம் நிகழவில்லை அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து டி அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சினேட்டர் நிலையின் அடிப்படையில் அலுமினியம் காலியம் இண்டியம் டாலியம் ஆகியவற்றை வரிசைப்படுத்தி நிலைப்புத்தன்மையை கருத்தில் கொள்க நிலைப்புத்தன்மையின் அடிப்படையில் இதெல்லாம் வரிசைப்படுத்துகிறாங்க அலுமினியம் போரான் போரான் அலுமினியம் காலியம் இண்டியம் டாலியம் நம்ம வந்து ஆக்சினேட்டர் நிலை கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா முதல் இருக்க மூணு தனிமங்களுக்கு ஆக்சினேட்டர் எண் ப்ளஸ் மூணு அதுக்கடுத்து இருக்க தனிமங்களுக்கு ஆக்சினேட்டர் எண் ப்ளஸ் ஒன்று ஏன் அப்படின்னா மந்த இணை விளைவு இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னது அப்படின்னா மந்த இணை விளைவு எஸ்ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வேதிப்பிணைப்பில் ஈடுபடாமல் பிஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வேதிப்பிணைப்பில் ஈடுபடுறதுக்கு பேர் தான் மந்த இணை விளைவு இவங்க ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சினேட்டர் அடிப்படையில் ஆக்சினேட்டர் இணை அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்த சொல்லியிருக்காங்க அப்படின் பொழுது ப்ளஸ் ஒன் யாருக்கு வருவீங்க தாலியத்துக்கு தான் வருது ஸோ தாலியம் கிரேட்டர் தன் இண்டியம் கிரேட்டர் தன் காலியம் கிரேட்டர் தன் அலுமினியம் போரான் அவங்க கொடுக்கல ஸோ கிரேட்டர் தான் ஆரம்பார் போட்டால் இப்படி எழுதணும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு ஃபுல்லாக லெஸ் தென் கொடுத்துருக்கனால ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற தூக்கி லாஸ்ட்டில் எழுதி ரிவர்ஸில் எழுதணும் இண்டியம் காலியம் அலுமினியம் லெஸ் தென் ஆரம்பார்க் தாலியம் தாலியம் அதுக்கடுத்து இந்தியன் தாலியம் தான் வந்திருக்கு இது அலுமினியம் வந்திருக்கு இங்கே இந்தியம் வந்திருக்கு நம்மளுக்கு தேவை இண்டியம் தான் தாலியம் இண்டியம் காலியம் அலுமினியம் ஆன்சர் வந்து பி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எக்ஸிஎஃப்ஓரின் இனக்கலப்பு மற்றும் வடிவத்தை கண்டறிக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ எக்ஸி எஃப்ஓர் அப்படின்னா இனக்கலப்பு நம்ம
Thank you for watching. Subscribe to our channel. Thank you.